ஆய அச்சுகளுடன் சமமாகவும் எதிர்க்குறியும் உடைய வெட்டு துண்டுகளை ஏற்படுத்தி ஸோ இது வெட்டு துண்டுன்னு கொடுத்துருக்கதால அப்போ இது நமக்கு என்ன வடிவம் வெட்டு துண்டு வடிவம் இப்போ ரெண்டு புள்ளிகள் கொடுத்து இரு புள்ளி வழியா அப்படின்னா நமக்கு இரு புள்ளி வடிவம் ஒரு புள்ளியும் ஒரு சாய்வும் கொடுத்தாங்கன்னா புள்ளி சாய்வு வடிவம் ஸோ வெட்டு துண்டுங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்ததால இது நமக்கு என்னது வெட்டு துண்டு வடிவம் ஸோ வெட்டு துண்டு வடிவம் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபார்முலாவில் பார்த்துருக்குறோம் ஏ காமா ஜீரோ ஜீரோ காமா பி அதாவது எக்ஸோட மதிப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் ஏ அப்படின்னு அதாவது எதுனாலும் நமக்கு இருக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நாலு காமா ஜீரோ அப்படின்னா நம்ம எதில் குறிப்போம் இங்கே தான் குறிப்போம் எக்ஸ்ஹெச்சில் அதே மாதிரி ஒய்க்கு மட்டும் நமக்கு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒய்ஹெச்சில் தான் குறிப்போம் இந்த ரெண்டு கோடுகளையும் இணைக்கிறது இந்த நேர் கோடு ஸோ வெட்டு துண்டு வடிவத்தில் எக்ஸ்ஹெச்சு ஒய்ஹெச்சில் மட்டும்தான் இந்த புள்ளிகள் இருக்கும் மற்ற இந்த எக்ஸ் ஒய் தளத்தில் நமக்கு என்ன செய்யாது புள்ளிகள் குறிக்க மாட்டோம் இந்த ரெண்டு வழியாக தான் நம்ம நேர்கோடு வரைவோம் அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆய அச்சுகளுடன் சமமாகவும் எதிர்குறியும் உடைய அப்படின்னா நமக்கு சமமாக இருக்குது அதாவது ஆய அச்சுகள்னா நமக்கு என்னது எக்ஸ் ஒய் ஸோ எக்ஸ் ஆய தொலைவு ஒய் ஆய தொலைவு அதை தான் சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்ஹெச்சு ஒய்ஹெச்சு இந்த ஆய அச்சுகளுடன் சமமாகவும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை ஏன்னு எடுத்தோன்னா நமக்கு எனது இதுவும் ஏ தான் இன்னொன்று என்னென்னா எதிர்குறியும் உடையன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்று ப்ளஸ்ஸு ஒன்று மைனஸாக இருக்கும் இப்போ ஒய்யை வந்து நான் மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ சமமாகவும் இருக்குது எதிர்குறியும் இருக்குது உடைய வெட்டு துண்டுகளை ஏற்படுத்தி அஞ்சு காமா ஏழு என்ற புள்ளி வழி செல்லும் நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டை காண்க ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு எக்ஸ் வெட்டு துண்டு வந்து ஏ ஸோ ஒய் வெட்டு துண்டு மைனஸ் ஏ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி ஸோ வெட்டு துண்டு வடிவத்துடைய ஃபார்முலா நமக்கு என்னது எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னது வெட்டு துண்டு வடிவத்துடைய நேர்கோட்டின் சமன்பாடு ஃபார்முலா இதுலேருந்து நம்ம என்ன என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏஓ பி கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எக்ஸ் ஒய் தெரியும் இந்த ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் அதான் ஏங்கிறது நமக்கு எக்ஸ் வெட்டு துண்டு பிங்கிறது ஒய் வெட்டு துண்டு ஸோ ரெண்டுமே சமமாக இருக்குது அப்படி நமக்கு சமமாக இருக்காது ஏன்னா வேறு வேறையாக இருந்தால் தான் இந்த நேர்கோடு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்போ இந்த பி வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு ஏ தான் நமக்கு எக்ஸ் வெட்டு துண்டு பி வந்து ஒய் வெட்டு துண்டு இப்போ ஏபி மதிப்பு நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் பை இப்போ ஏ வந்து எக்ஸ் வெட்டு துண்டு நமக்கு என்ன இருக்குது ஏ ப்ளஸ் இப்போ பி வந்து நமக்கு ஒய் வெட்டு துண்டு அது நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் ஏ ஸோ இந்த இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் வரும் எக்ஸ் பை ஏ மைனஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று சாரி ஒய் பை ஏ எக்ஸ் பை ஏ மைனஸ் ஒய் பை ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் எல்சியம் எடுக்கணும் எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ வகுத்தல்லையே நமக்கு அங்கே பெருக்கல் ஏவாக மாறிடும் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ இது ஈக்வேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நமக்கு ஏற்கனவே அஞ்சு காமா ஏழுன்னு ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நமக்கு எனது எக்ஸ் ஒய் இப்போ எக்ஸோட மதிப்பை இந்த ஈக்வேஷனில் அப்ளை பண்ணோம்னா அஞ்சு மைனஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ மைனஸ் பண்ணோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இப்போ இந்த ஏ கிடைச்சதை நம்ம என்ன செய்யணும் ஈக்வேஷன் ஒன்றில் அப்ளை பண்ணணும் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ஈக்வேஷன் ஒன்றில் நம்ம என்ன செய்யணும் பிரதிடணும் ஸோ போட்டோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இப்போ இந்த மைனஸ் ரெண்டு அங்கிட்ட நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ரெண்டை நம்ம என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் ரெண்டாக கொண்டு வந்துடணும் ஸோ நமக்கு ஒரு சமன்பாடு கிடச்சிச்சா ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒய் இருக்குது அடுத்தது ஒரு மாறில் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் நமக்கு எனது ஒரு சமன்பாடு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த ஆய் அச்சுகள் அதாவது எக்ஸ் ஒய் மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு காமா ஏழு ஸோ கீழே இருக்கிற அந்த ஏபி வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா இந்த ஆய் அச்சுகள் ரெண்டுமே சமமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ ஏ ஆனால் ஒன்று எதிர்க்குறியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒய்யை வந்து மைனஸ் ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் இந்த 
இந்த ஏ தான் நமக்கு என்னது எக்ஸ் வெட்டு துண்டு இந்த பி தான் நமக்கு என்னது ஒய் வெட்டு துண்டு ஸோ இதோட மதிப்பை நம்ம ஏ மைனஸ் ஏ அப்ளை பண்ணுறோம் அடுத்தது இந்த ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நமக்கு வந்து மைனஸாக மாறிடும் மேலே ஸோ மைனஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை எல்சியம் எடுத்தோன்னா நமக்கு ஒரு சமன்பாடு கிடைக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு இந்த ஏ கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த எக்ஸ் ஒய் மதிப்பை நம்ம அப்ளை பண்ணால் ஏ கிடச்சிடும் அடுத்து இந்த ஏ எடுத்து நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் போட்டோம்னா நமக்கு எக்ஸ் ஒய் மாறிலி இந்த மூணு சேர்ந்த ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் அடுத்தது நாலு எக்ஸ் மைனஸ் ஒம்பது ஒய் ப்ளஸ் முப்பத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற நேர்கோடு ஆய் அச்சுகளில் ஏற்படுத்தும் வெட்டு துண்டுகளை காண்க ஸோ வெட்டு துண்டுன்னு கொடுத்துட்டாலே நமக்கு இது என்னது வெட்டு துண்டு வடிவம் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் ஆய் அச்சுகள் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஏ கமா பி எக்ஸ் வெட்டு துண்டு ஒய் வெட்டு துண்டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று நம்ம கொடுத்துருக்குற சமன்பாடை இந்த நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் மாற்றணும் ஸோ இதை வந்து எக்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ளஸ் முப்பத்தாறு இட்டு மைனஸ் முப்பத்தாறாக கொண்டு வந்துடலாம் மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு இப்போ இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் நமக்கு என்னது இருக்கு ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மைனஸ் முப்பத்தாறை ஒன்றாக மாற்றணும்னா மைனஸ் முப்பத்தி ஆறால் நம்ம என்ன செய்யணும் வகுக்கணும் இப்போ மைனஸ் முப்பத்தாறால் எல்லாத்தையும் நம்ம வகுத்தோம்னா இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நாலால் நம்ம இதை வகுத்துனோம்னா ஒம்பது இதை ஒம்பதால் மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒம்பதால் வகுத்தோன்னா நாலு ஸோ மீதம் நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் பை மைனஸ் ஒம்பது ப்ளஸ்ஸு ஏன்னா இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ்ஸு ஒய் பை நாலு ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ நமக்கு இது தான் ஏ பி அந்த ஃபார்முலாவில் உள்ளபடி ஸோ ஏ ஏ அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னது எக்ஸ் வெட்டு துண்டு ஸோ எக்ஸ் வெட்டு துண்டு ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒம்பது அடுத்தது ஒய் வெட்டு துண்டு பி ஈக்குவல் டு நாலு ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வெட்டு வெட்டு துண்டு வடிவம்னால எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நேர்கோடு வந்து எக்ஸ் ஹெச்லையும் ஒய் ஹெச்லையும் மட்டும்தான் செல்லும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு எனது எக்ஸ் வெட்டு துண்டு ஏ கமா ஜீரோ இது ஒய் வெட்டு துண்டு ஜீரோ கமா பி அதாவது இது எக்ஸ் இது ஒய் இது எக்ஸ் இது ஒய் அதனால தான் எக்ஸ் வெட்டு துண்டு ஏ ஒய் வெட்டு துண்டு பின்னு சொல்லி இது சொல்கிறோம் அடுத்தது ஒரு அலைபேசி மின்கலத்தின் சக்தி நூறு சதவீதம் இருக்கும் போது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேட்ரியில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபுல்லாக வந்து சார்ஜ் இருக்குது அதை பயன்படுத்த தொடங்குகிறோம் எக்ஸ் மணி நேரம் பயன்படுத்திய பிறகு மீதி இருக்கும் மின்கலத்தின் சக்தி ஒய் அதாவது நம்ம குறிப்பிட்ட நேரம் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம பயன்படுத்துகிற நேரத்தை எக்ஸு ஸோ பயன்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த சார்ஜ் வந்து மீதம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது ஒய் ஸோ நம்ம பயன்படுத்துகிற நேரம் எக்ஸு இதில் வந்து மீதம் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒய் அடுத்து ஒய் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து என்னது இந்த சமன்பாட்டிற்கான வரைபடம் வரைக ஃபஸ்ட்டு இந்த சமன்பாட்டிற்கான வரைபடம்னா இந்த ஒய்யை நம்ம எடுத்து என்ன செய்யணும் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு வெட்டு துண்டு வடிவத்துறை ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ ஈக்குவல் டு பக்கத்தில் ஈக்குவல் டுக்கு இங்கிட்டு நமக்கு ஒன்று தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு ஒன்று இருக்கிற மாதிரி நம்ம இந்த மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு அஞ்சு என்ன செய்யணும் இங்கிட்டு ரைட் சைடில் ஒய் பக்கம் கொண்டு வந்துடும் ஸோ மைனஸ் நமக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவை நம்ம ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதுகிறோமா ஏன்னா ஒன் பை ஃபோர்னால் கேன்சல் பண்ணோன்னா ஜீரோ புள்ளி ஸோ எட்டு மீதம் நாலஞ்சாக இருபது ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவை ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் இதோ ஒன்று பை நாலு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்போ இந்த ஒன்று எக்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா எக்ஸ் பை நாலு ப்ளஸ் ஒய் 
ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ இங்கே கீழே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு அந்த ஃபார்முலா படி எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன்று இந்த ஏங்கிறது நமக்கு என்னது நாலு ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு நாலு பி வந்து நமக்கு என்னது ஒன்று இப்போ இதுக்கான வரைபடம் நம்ம எப்படி வரையணும் அப்படின்னா ஸோ ஏனா நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் வெட்டு துண்டு பி வந்து நமக்கு வந்து ஒய் வெட்டு துண்டு ஸோ ஒய் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க தசமத்தில் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒய் வந்து தசமத்தில் அதாவது பாயிண்டில் நம்ம எழுதணும் அப்போ ஒய்ஹெச் நம்ம எப்படி குடிக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ அடுத்தது ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இப்போ நமக்கு பி என்ன கிடச்சிருக்குது ஒன்று ஸோ இப்போ ஏ வந்து நாலு ஸோ ஏங்கிறது நமக்கு எக்ஸ் வெட்டு துண்டு பி வந்து நமக்கு ஒய் வெட்டு துண்டு அப்போ எக்ஸ்ஹெச்சில் நாலு அடுத்து ஒய்ஹெச்சில் ஒன்று இது ரெண்டு இணைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு நேர்கோடு கிடைக்கும் அடுத்து செகண்ட் ஒன் என்ன சொல்லிக்காங்க எத்தனை மணி நேரத்துக்கு பிறகு மின்கலத்தின் சக்தி நாற்பது சதவீதமாக குறைந்திருக்கும் என காண்க ஸோ செகண்ட் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா மின்கலத்தின் சக்தி நாற்பது சதவீதம் குறைந்திருக்கும் சொன்னாங்க ஸோ மின்கலத்தின் சக்தியை நம்ம ஒயின் எடுத்திருக்கிறோம் எத்தனை மணி நேரத்துக்கு பிறகு அப்படின்னா X வந்து எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது சதவீதத்தில் கொடுத்துருக்கறதால ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம பாயிண்டில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஜீரோ இருக்கிறதால ஒரு டிஜிட் தள்ளி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் பாயிண்ட் வைக்கணும் இப்போ நம்ம ஒய் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ஒய்யை நம்ம ஒய் கொண்டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ நம்ம அதில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஜீரோ புள்ளி நாலு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இதில் நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ எக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒன் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் ஒன்றா மாறும் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ புள்ளி ஆறு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஸோ ஏன்னா மைனஸ் ஒன்று இருக்கா அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஆறு பை மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஸோ மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இதை வந்து நம்ம டிஜிட்லேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா கீழே வந்து டூ டிஜிட் இருக்குது ஸோ நம்ம ஹண்ட்ரடால் மேலேயும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அறுபது பை இருபத்தஞ்சு ஸோ இதை ஃபிஃப்த்து டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோன்னா பன்னெண்டு பே அஞ்சு திரும்பி நம்ம கேன்சல் பண்ணோன்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு புள்ளி நாலு மணி அதாவது ரெண்டு புள்ளி நாலு மணி நேரம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த மின்கலத்தின் சக்தி நாற்பது சதவீதமாக நமக்கு இருக்கும் அடுத்த தேர்டு அடுத்த தேர்டு ஒன் வந்து மின்கலம் தனது முழு சக்தியை இழக்க எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு எவ்வளவு ஸோ முழு சக்தியை இழக்குது அப்படின்னா நமக்கு அந்த பேட்ரியில் வந்து சார்ஜ் ஜீரோவாக இருக்குது ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அப்போ எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ ஒய் நமக்கு ஜீரோ இப்போ இந்த எக்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று பெருக்கள் நமக்கு வகுத்தலாம் மாறிச்சுன்னா மைனஸு மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம பாயிண்ட்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் மேலே கீழே நூறால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நூறு பை இருபத்தஞ்சு ஸோ கேன்சல் பண்ணோம்னா நாலு இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது நாலு மணி நேரம் ஸோ எக்ஸு வந்து அதாவது நாலு மணி நேரம் நம்ம அது யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த மின்கலத்தின் சக்தி ஜீரோவாக மாறுது 